Hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy vamos a hacer un nuevo ball opening Esta vez vamos a abrir cuatro representantes de la caja del coleccionista Tenemos European Championship Stars Vamos a ver rápidamente los jugadores que nos pueden salir La verdad es que yo no tengo mucha suerte con esto Porque después de un ball opening que ya hice esta semana Todavía están ahí todas las bolas negras Las 80 bolas negras que había siguen estando ahí también tenemos 199 bolas doradas y 207 bolas plata. Vamos a ver qué jugadores nos quedan aquí. Es que, es que nos quedan todos los jugadores de Ronaldo, Messi, Neymar, De Gea. De Gea, ya sabéis que me encantaría que me saliese porque necesito un buen portero. Y De Gea es un portero que a mí me gusta, es muy alto, es ese tipo de portero que me gusta. Y fijaos, es que lo tiene todo, vamos, espectacular. No sé a cuánto llegará chetado al máximo, pero es que tendrá que estar muy cerquita de la perfección como portero. Luego tenemos por aquí a Suárez, Cross, Gris. De Bruyne que también me gustaría mucho Tenemos a Cavani que dudo que me salga Porque ya sabéis que se los ha quedado todos Lara O sea ha salido tres veces Cavani Dos veces este Cavani y una vez el chetado Tenemos a Modric que ya lo tengo Sergio Ramos que me gustaría mucho Salah que me encantaría es el jugador que más me gustaría Que me saliese junto a De Gea Y a Bale que lo tenemos por aquí También tenemos a Marcelo que me encantaría tenerlo Es que hay muchos jugadores chicos Esta semana hay muchísimos jugadores Bale, Dybala, Dybala es que me encanta Me encanta Dybala es un jugador que es que fijaos las estadísticas que tiene 90 de control de balón y 91 de control de cuerpo Es que es genial este Dybala Con 89 de regate, es que es espectacular Espectacular, tenemos muchísimos jugadores buenos Chicos, también me gustaría mucho Que me saliese, a ver por dónde está Por dónde está, por dónde está Aquí está Bonucci, ¿por qué Bonucci? Porque lo tengo dos veces y me encantaría cambiar A este Bonucci por un Boateng Que creo que por aquí no está Boateng No, 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 por aquí no está Boateng Pero me encantaría cambiarlo por Boateng También es cierto que me pensaría mucho si cambiarlo por Boateng o por Salah, pero quizás Salah es un jugador que me gustaría tenerlo ya en nivel 30 Boateng, pues mira, si lo tengo que chetar pues lo cheto, pero ahora mismo chetar a Salah o incluso a Bale, pues es como que no, porque ya tengo muchos extremos muy buenos y no sé, estar chetando a un extremo teniendo ya tantos extremos buenos de hecho tengo dos veces a Messi, pues Lógicamente se me haría un poquito cuesta arriba Así que quizás lo cambiaría por Boatén Que necesito centrales muy buenos Y Boatén, pues mira, si lo tengo que chetar Es el único central que tendría que chetar También tengo otros centrales Pero que tenga que chetar, pues ninguno muy importante También tenemos a Arturo Vidal Que lógicamente me encantaría tenerlo en mi equipo Tiago Silva también me gustaría Casemiro, muy pero que muy bueno Un Titi y Van Dijk, que también me gustaría tener A los dos en mi equipo Es que hay muchísimos jugadores tan buenos, chicos Bueno, venga, vamos allá, no me enrollo más Vamos a ver qué suerte tenemos Ya sabéis que yo suelo tener muy mala suerte Pero esta vez me he traído el mando de la suerte El... Me acabo de dar con el mando en los cascos Esto no tiene mucho sentido lo que acabo de hacer O sea, eh, tenía el mando y me he dado con el mando en los cascos Genial Que por cierto, los cascos son nuevos Que he pillado una oferta súper guapa eh, Tengo los Sennheiser HE660S Y se escuchan, vamos, cada vez que escucho una canción Parece que el cantante me la esté dedicando a mí Con estos cascos he llegado incluso a descifrar lo que dice la canción a SRG de la Sketchup Así que venga chicos, vamos allá, vamos a ver qué jugador nos sale, nos vamos a Italia Genial, yo creo que nos podría salir Ronaldo, Ronaldo Uy, uy el mando De la suerte chicos Uy el mando de la suerte Uy el mando de la suerte ¿Quién es? Naingolan Espérate, 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 no, no tengo a Naingolan pues tengo a Naingolan ahora <ríe> Es que estaba pensando si tenía a Naingolan chetado Y os voy a explicar por qué A mí Naingolan me gusta muchísimo Y es un jugador que siempre he querido tenerlo en mi equipo Pero casi nunca he conseguido ficharlo De hecho no sé si había conseguido ficharlo hasta ahora Estoy súper feliz con Naingolan Y Hamsik es otro jugador que también me ha gustado siempre Y siempre he querido tenerlo en mi equipo Y nunca he llegado a tenerlo en mi equipo Nunca he conseguido ficharlo y es como que eran los dos jugadores que siempre había querido Y sabía que uno de ellos lo había sacado en un club selection Pero no recordaba si había sacado a Naingolan o a Hamsik Y he sacado a Hamsik y ahora tengo a Naingolan Así que genial, estoy súper contento Mi medio centro está cada vez mejor Fijaos en la defensa que tiene Es que es genial, es genial Naingolan Solo mide 1.76 Es quizás lo único un pelín malo Pero bueno, la verdad es que me encanta A ver qué más nos ha salido Rakits y Besedin Vale, Rakitsky Lo he tenido en el PES 2018 Si no me equivoco Vamos a ver un poquito las estadísticas de Naingolan 
Es que no hay nada destacable de 90 o más, pero es que Nainggolan es muy bueno en todo. Fijaos, defensa de 80, recuperación de balón 84 en un medio centro. ¡Es que es genial! Luego tenemos velocidad 77, fuerza explosiva 81, control de cuerpo 83, que no está mal. De arregate 79, muy poco. Control de balón 84, pase a raso 83, pase bombeado 80, finalización 76, efecto 70. Es que es muy bueno, sobre todo defensa de recuperación de balón. A mí es lo que más me gusta. Tiene una regularidad de 7, espectacular. Y resistencia. Resistencia de 94, 94 de resistencia. Aquí es donde cobra sentido lo del estilo de juego de área a área. Es que claro, con 94 de resistencia puede correr por todo el campo de arriba abajo y no cansarse durante todo el partido. O por lo menos eso espero. Tiene uso de pie malo un 3 y precisión de pie malo un 3. Y luego tiene disparo descendente, que esa es muy buena. Espuela, centro con rosca, picardía, marcaje, delantero atrasado, interceptador. Esa me encanta. Me encanta que tenga interceptador Despeje acrobático y espíritu de lucha Es que me encanta, me encanta Nainggolan, chicos, genial, de hecho, mira Voy incluso a bloquearlo Aquí no es, genial, vale Aquí es, vale, bloquear Ahí está, bloqueadito Segundo intento, chicos con mi mandito de la suerte, a ver qué ocurre, a ver qué ocurre, espero tener muchísima suerte, lógicamente te imaginas como saque a Salah, de verdad que, que, que me voy a quedar este mando para siempre, pero no he sacado a Salah, vale, no importa, tenemos, eh, ¿quién, quién, ¿quién me acaba de salir? Creo que es Dembele, ¿verdad? ¿Es Dembele? Es Dembele, vale, perfecto. Creo que ya tenía a Dembele y creo que lo borré, si no me equivoco. Creo que ya tenía a Dembele y lo convertí en entrenador, lo he hecho un poquito mal. Pero bueno, no pasa nada, otro MC de 84, fijaos que la diferencia entre Nainggolan y Dembele es de un solo punto en cuanto a la valoración Quiero decir que aunque Nainggolan sea bola negra y Dembele bola dorada, la diferencia no es tan grande y Dembele me encanta, es un jugador muy pero que muy bueno Quiero ver hasta qué nivel lo podemos llegar a chetar porque ya tiene 30 y algo años, 31 años puede ser, 31 años tiene Dembele la verdad es que es muy pero que muy bueno Vamos a ver la defensa Defensa de eh, 78 Recuperación de balón de 80 Potencia de tiro 85 Contacto físico 90 Vamos a ver Resistencia 82 Regularidad un 6 Te pasa el primer toque Y espíritu de lucha Genial La verdad es que hemos tenido bastante suerte En este representante Vamos a ver el tercero Porque seguramente Seguramente con este mando Voy a ser capaz de sacar a Salah Vamos a ver el tercer intento chicos Espero sacar a Salah o Bale Uno de los dos tiene que venir a mi equipo, nos vamos a Francia, podría ser Neymar, podría ser Mbappé. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡No te creo! ¡Qué suerte! ¡Vamos! Esto es lo que yo necesito, centrales, chicos. Tiago Silva viene a mi equipo, 87 valoración, genial. Madre mía, no me lo puedo creer. No, me lo puedo creer. Por fin tengo suerte. Por fin tengo suerte, gracias. Creación 183, es muy bueno. Es Tiago Silva, chicos. Es Tiago Silva, es Tiago Silva, a ver qué más nos ha salido Bueno, estaba yo pensando, digo, ¿te imaginas que me sale otra bola negra? Pero no, por eso he dicho lo de 87 de valoración Como diciendo, nos puede salir otro jugador más de 87, 86, 85 Pero claro, es que ya era demasiado Vamos a ver chicos, tenemos aquí, bueno, 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 bueno Defensa 91, recuperación de balón 89 Que igual es demasiado poco, pero bueno Cabeza 85, salto 94, contacto físico 83 También es... Quizás poco, ¿no? Pase de raso 81, pase bombeado 82, control del balón 80. Es que es muy, pero que muy bueno. Vamos a ver que tiene la regularidad un 6, resistencia 76. Tampoco es que quiero que corra por todo el campo, ¿sabes? No me importa demasiado su resistencia. Tampoco es que a los centrales yo no los desgasto casi nada. Tenemos cabeceador, pase al primer toque, pase en profundidad. Esa es muy buena para salir con un pase largo. Pase bombeado bajo, marcaje. Esa es muy buena, marcaje interceptador y tiene capitanía. Quizás lo único que me Falta es espíritu de lucha, pero es que lo tiene casi todo. Me encanta, me encanta. Además, nos ha salido Rogic y Álvarez. Vale, perfecto. Vamos a bloquear a Tiago Silva. Y chicos, tengo a Tiago Silva. Tengo a Tiago Silva. Así. Uh. Eh, este es el mando de la suerte, eh. Este es el mando de la suerte <risa> Último intento, chicos Y si no sale Salah aquí, yo sé por qué es Sé por qué es, porque va a haber un Liverpool Club Selection Y ahí me va a salir Salah Espérate, espérate, espérate Uy, te imaginas, te imaginas que me llega a salir Salah ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es del City? Del City, zurdito, con el 26 Más vez, vale, 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 vale Qué suerte, creo que tiene 84 Efectivamente, tiene 84 Es muy, pero que muy bueno Quizás... 
quizás ahora que lo pienso tengo muchos ID, uno de ellos es Tobán, así que probablemente utilizaremos a Majed para chetar a Tobán, pero bueno, la verdad es que está muy pero que muy bien, no tío, no te creo, no te creo me sale Jemerson ahora, me tenía que haber salido Jemerson en el Monaco Club Selection no ahora, ahora no, ahora no, ahora es un jugador de 81 de valoración, yo quería el chetado, no sé cuánto tenía, 88, 89 Jemerson, es que era muy pero que muy bueno y la verdad es que me hubiese gustado mucho tener a ese Jemerson, pero bueno, igual Igualmente el PES pues me lo ha dado un poquito tarde No pasa nada porque no me hayan dado a Salah ¿Sabéis por qué? Por lo que os decía, me lo van a dar en el Liverpool Club Selection ¿Por qué lo sé? Pues porque confío en la suerte, por favor Necesito a Salah, de verdad que lo necesito Es un jugador que me encanta, me encantaría tenerlo Incluso Bale, también me gusta mucho Bale pero la primera opción es Sala. Es que me encanta Sala. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Dar las gracias por pasar por el canal. Suscríbete si no lo estás. También sigue en mis redes sociales. En Twitter, en Facebook, Instagram. En todas me llamo Dani Anakin. Y en mi canal secundario, Dani Anakin H. Donde espero estar un poquito más activo. Porque ahora con la salida del Battlefield, pues ya sabéis que, que estoy jugando mucho a Battlefield. Me está gustando mucho. Y ahí voy a intentar subir algunos vídeos de Battlefield. Además, no solo estoy jugando Battlefield 5, sino que lo estoy grabando. Así que probablemente tendréis algún unos vídeos de Battlefield ahí. Así que nada chicos, de nuevo dar las gracias por pasaros por el canal y os espero a todos en el próximo vídeo de PES 2019. Sed felices, adiós.